നമസ്കാരം ഒരിക്കൽ ഒരു പാവം കൃഷിക്കാരൻ റോഡരികിലൂടെ തൻ്റെ പശുവിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പാഞ്ഞു വന്ന ഒരു ലോറി ഇരുവരെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നു അപകടത്തിന് ശേഷം പശു ചത്തുപോയി കൃഷിക്കാരൻ്റെ നിലയാകട്ടെ വളരെ പരിങ്ങലിലുമായിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞ് അപകട നില തരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഈ ലോറിയുടെ ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോറി ഉടമസ്ഥരാകട്ടെ ധാരാളം ആസ്തിയുള്ള ഒരു വലിയ കമ്പനിക്കാരാണ് വിസ്താരവേളയിൽ വക്കീൽ കൃഷിക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് സുഖമാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കക്ഷിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുമായി വന്നിരിക്കുകയാണോ വക്കീലിൻ്റെ ആക്രോശം കേട്ട് കൃഷിക്കാരൻ വളരെ ദയനീയമായി പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സർ അത് പിന്നെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പാവത്തെ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ വീണ്ടും വക്കീൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണെന്ന് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നത് കൃഷിക്കാരൻ്റെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലായപ്പോൾ ന്യായാധിപൻ വക്കീലിനെ തടഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് കൃഷിക്കാരന് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ സാവധാനം പറയുന്നു സർ അന്ന് അപകടം നടന്നപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ പശുവും റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കാണ് തെറിച്ചു വീണത് ഞാൻ അവിടെ കയ്യും കാലുമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി അയാൾ എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പശു ആകെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കയ്യും കാലുമൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഞാൻ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സർ ഞാൻ ആ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ക്രൂരതയുടെ ഭാവമായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ എൻ്റെ പശുവിനെ വെടിവെച്ച അതേ തോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ജീവനിൽ കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സർ എനിക്ക് സുഖമാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരെ നാം ധാരാളമായി കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നാം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നിശബ്ദരായി ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നിശബ്ദതയെ അടർത്തിയെടുത്ത് ആരും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ ഗാരി ഗോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് അല്പം ഒരു സരസമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ പത്രക്കാർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അല്പം പോലും പരാതിയില്ല പക്ഷേ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അതായത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്ക യോഹന്നാൻ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ലേഖകരായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയായും ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി പറയാതിരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഇരകളാകാതിരിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാം